সম্মানিত দর্শক শ্রোতাবৃন্দ প্রিয় দেশবাসী এবং প্রবাসী বাংলাদেশি ভাই ও বোনেরা যারা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তরে অবস্থান করে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রচারিত নিয়মিত কোভিড উনিশ বিষয়ক স্বাস্থ্য বুলেটিন দেখছেন আমি অধ্যাপক ডাক্তার নাসিমা সুলতানা অতিরিক্ত মহাপরিচালক প্রশাসন এবং পরিচালকের দায়িত্বপ্রাপ্ত আজ বাংলাদেশের মুসলিমদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব ঈদুল ফিতর উপলক্ষে সকলকে জানাই ঈদ মোবারক এবং আসসালামু আলাইকুম ঈদুল ফিতরের শিক্ষা আমাদের সুন্দর ও সমৃদ্ধ সমাজ গঠনে উদ্বুদ্ধ করুক এই কামনা করি তবে করোনা ভাইরাস পাল্টে দিয়েছে আমাদের জীবনের বাস্তবতা করোনা উদ্বুদ্ধ পরিস্থিতিতে আমাদের চিরকালীন ঈদ উৎসবের আয়োজন ব্যাপ্তি আর আমেজ ঢাকা পড়েছে স্বাস্থ্যবিধি মানার শৃঙ্খলে বর্ণ গোত্র নির্বিশেষে আজ আমাদের সকলের প্রার্থনা করোনামুক্ত বিশ্বের জন্যে পরম করুণাময়ের কাছে আমাদের সকলের প্রার্থনা এ পৃথিবী আবার সব কিছু আগের মতো স্বাভাবিক হয়ে যাক নতুন শিক্ষা নিয়ে শুরু হোক আমাদের সচেতন পথ চলা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুদীক্ষ নেতৃত্বে এবং প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে করোনার বিরুদ্ধে যুদ্ধে যে যুদ্ধ চলছে তাতে অবশ্যই আমাদের জয়ী হতে হবে তবে দরকার সকলের সহযোগিতা সচেতনতা এবং সতর্কতা এই যুদ্ধে কেউ একা নয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় সরকারের প্রতিটি মন্ত্রণালয় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সার্বক্ষণিকভাবে কাজ করে যাচ্ছেন এছাড়াও বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন সহযোগী সংগঠন স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান ও স্বেচ্ছাসেবক বৃন্দ সরকারের সাথে কোভিড উনিশ পরিস্থিতি মোকাবেলায় নিরলসভাবে কাজ করছেন এবং সহায়তা করছেন নতুন রোগী শনাক্তকরণ আইসোলেশন এবং কোয়ারেন্টাইন সহ অন্যান্য রোগীদের সেবায় দেশের সকল সরকারি হাসপাতালে ঈদ উৎসবের এই দিনেও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মীবৃন্দ নিরলসভাবে কাজ করছেন করোনার কঠোর বাস্তবতা মাথায় রেখেই স্বাস্থ্য সচেতনার সচেতনতার নিয়মবিধি মেনে ঈদের অনাবিল আনন্দ সকলেই ভাগ করে নিব এই আমাদের প্রত্যাশা স্বাস্থ্য অধিদপ্তর আজ এই ঈদের দিনেও নিয়মিত অফিস কার্যক্রম পরিচালনা করছেন এবং আজ সকলেই আপনাদেরকে ঈদ মোবারক জানানোর জন্য এই প্রেস ব্রিফিংয়ে আমার সাথে আছেন আজকে অতিরিক্ত মহাপরিচালক পরিকল্পনা ও উন্নয়ন আমার সাথে আছেন পরিচালক গবেষণা এবং পরিচালক প্ল্যানিং ও গবেষণা এবং আমার সাথে আছেন পরিচালক এমআইএস পরিচালক এমএনসিএইচ এবং আমাদের করোনা ল্যাব সেন্টারে যারা কাজ করেন সেই সুদক্ষ কর্মীবৃন্দ এই অনুষ্ঠানে আছেন আমরা এখন একটি টিম বাংলাদেশ যারা যুদ্ধ করছে এই কোভিডের বিরুদ্ধে এবং একত্রে কাজ করছি সবার পক্ষ থেকে আবারও সবাইকে ঈদ মোবারক ঈদ মোবারক ঈদ মোবারক টিম বাংলাদেশ এবার আসবো আমি প্রতিদিনের যা তথ্য দিয়ে থাকি গত ২৪ ঘন্টার তথ্য এবং এ পর্যন্ত আমাদের যা তথ্য আছে সেগুলো গত ২৪ ঘন্টায় আটচল্লিশটি ল্যাব নমুনা সংগ্রহ এবং পরীক্ষা করেছেন এর মধ্যে ঢাকায় পঁচিশটি এবং ঢাকার বাইরে তেইশটি নতুন করে ঢাকায় যে ল্যাবটি সংযুক্ত হয়েছে সেটি ল্যাব এইট হাসপাতাল এবং ২৪ ঘন্টায় নমুনা সংগৃহীত হয়েছে এগারো হাজার পাঁচশো একচল্লিশটি পরীক্ষা হয়েছে নয় হাজার চারশো একান্নটি এ পর্যন্ত পরীক্ষা হয়েছে দুই লাখ তেপ্পান্ন হাজার চৌত্রিশটি যা নমুনা পরীক্ষা হয়েছে তাতে শনাক্ত হয়েছে চব্বিশ ঘন্টায় এক হাজার নয়শো পঁচাত্তর জন এ পর্যন্ত শনাক্ত পঁয়ত্রিশ হাজার পাঁচশো পঁচাশি জন এইদের দিনেও আমাদের মৃত্যু সংবাদ দিতে হচ্ছে চব্বিশ ঘন্টায় মৃত্যুবরণ করেছেন একুশ জন এ পর্যন্ত মৃত্যু পাঁচশো একজন সুস্থ হয়েছেন চব্বিশ ঘন্টায় চারশো তেত্রিশ জন এবং এ পর্যন্ত সাত হাজার তিনশো চৌত্রিশ জন শনাক্ত বিবেচনায় সুস্থতার হার বিশ দশমিক ছয় এক শতাংশ এবং মৃত্যুর হার এক দশমিক চার এক শতাংশ মৃত্যুর বিশ্লেষণে যাব একুশ জনের মধ্যে ষোলো জন পুরুষ পাঁচ জন নারী এবং ঢাকা ডিভিশনে এগারো জন চট্টগ্রাম ডিভিশনে নয় জন রংপুর ডিভিশনে একজন বয়স বিশ্লেষণে এগারো থেকে বিশ একজন একচল্লিশ থেকে পঞ্চাশ তিন জন একান্ন থেকে ষাট নয় জন একচল্লিশ থেকে সত্তর চার জন একাত্তর থেকে আশি দুই জন এবং একাশি থেকে নব্বই দুই জন চব্বিশ ঘন্টায় নতুন করে আইসোলেশনে দুজন চুরাশি জনকে নেওয়া হয়ে দুইশো চুরাশি জনকে নেওয়া হয়েছে ছাড় পেয়েছেন পঁচানব্বই জন বর্তমানে আইসোলেশনে আছেন চার হাজার ছয়শো তেপ্পান্ন জন এ পর্যন্ত ছাড় পেয়েছেন দুই হাজার দুইশো আটান্ন জন মোট আইসোলেশন সংখ্যা তেরো হাজার দুইশো চুরাশিটি 
ঢাকা মহানগরীতে সাত হাজার দুইশো পঞ্চাশটি এবং ঢাকা সিটির বাইরে বিভিন্ন হাসপাতালে ছয় হাজার চৌত্রিশটি এ সকল হাসপাতালে আইসিউ সংখ্যা তিনশো নিরানব্বইটি ডায়ালাইসিস ইউনিট একশো ছয়টি এছাড়াও ময়মসিংহে আরও সাতশোটি আইসোলেশন শয্যার প্রস্তুতি চলছে এখনও সমাপ্ত হয় নাই চব্বিশ ঘন্টায় কোয়ারেন্টাইনে দুই জন ছাড় পেয়েছেন দুই জন এ পর্যন্ত কোয়ারেন্টাইন দুই লাখ পঁয়ষট্টি হাজার আটশো তেষট্টি জন এবং এ পর্যন্ত ছাড় পেয়েছেন দুই লাখ দশ হাজার চারশো আটান্ন জন বর্তমানে কোয়ারেন্টাইনে পঞ্চান্ন হাজার চারশো পাঁচ জন সারা দেশে চৌষট্টি জেলার সকল উপজেলা ও জেলা পর্যায়ের প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনের জন্য প্রস্তুত করা আছে ছয়শো ছাব্বিশটি প্রতিষ্ঠান এবং এর মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে কোয়ারেন্টাইনের সেবা প্রদান করা যায় একত্রিশ হাজার আটশো চল্লিশ জনকে ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী এ পর্যন্ত আমাদের সংগৃহীত আছে চব্বিশ লাখ চুয়ান্ন হাজার সাতশো সাঁত্রিশটি চব্বিশ ঘন্টায় বিতরণ হয়েছে এক হাজার চারশোটি অদ্যাবধি বিতরণ হয়েছে বিশ লাখ ছেষট্টি হাজার তিনশো চৌত্রিশটি বর্তমানে মজুদ আছে তিন লাখ অষ্টআশি হাজার চারশো তিনটি চব্বিশ ঘন্টায় আমরা ফোন কল গ্রহণ করে থাকি গত চব্বিশ ঘন্টায় হটলাইনে ফোন কল গ্রহণ করা হয়েছে এক লাখ সাতাত্তর হাজার নয়শো উনসত্তরটি এবং এ পর্যন্ত ফোন কল গ্রহণ করা হয়েছে ছিয়াত্তর লাখ একষট্টি হাজার তিনশো একষট্টিটি অনলাইন প্ল্যাটফর্ম মুক্ত পাঠের হটলাইন সেবা দেওয়ার জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত চিকিৎসক ষোলো হাজার একশো আটষট্টি জন গত চব্বিশ ঘন্টায় আরও দশ জন সংযুক্ত হয়েছেন এই চিকিৎসকের তালিকায় এবং স্বেচ্ছাভিত্তিতে সেবা দিয়ে যাচ্ছেন চার হাজার দুইশো সতেরো জন চিকিৎসক স্ক্রিনিং কার্যক্রম অব্যাহত আছে বিমানবন্দরে গত চব্বিশ ঘন্টায় স্ক্রিনিং হয়েছে ষাট জন স্থলবন্দরে চারশো আটানব্বই জন সমুদ্রবন্দরে দুইশো বিরাশি জন এবং সর্বমোট চব্বিশ ঘন্টা স্ক্রিনিং হয়েছে আটশো চল্লিশ জন এ পর্যন্ত বিমানবন্দর স্থলবন্দর সমুদ্রবন্দর ক্যান্টনমেন্ট রেলওয়ে স্টেশনে সর্বমোট স্ক্রিনিং হয়েছে ছয় লাখ ছিয়ানব্বই হাজার ছয়শো বাষট্টি জন এই ছিল বাংলাদেশ বিষয়ক গত চব্বিশ ঘন্টার এবং এ পর্যন্ত তথ্য এবার আমরা যাব দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দিকে চব্বিশ ঘন্টা শনাক্ত হয়েছে নয় হাজার ছয়শো অষ্টআশি জন এবং এ পর্যন্ত এক লাখ একানব্বই হাজার নয়শো ছেষট্টি জন মৃত্যুবরণ করেছেন একশো বিরানব্বই জন চব্বিশ ঘন্টা এবং এ পর্যন্ত পাঁচ হাজার সাতশো আটচল্লিশ জন বিশ্ব পরিস্থিতি শনাক্ত চব্বিশ ঘন্টায় এক লক্ষ এক হাজার পাঁচশো দুই জন এ পর্যন্ত বাহান্ন লাখ চার হাজার পাঁচশো আট জন মৃত্যুবরণ করেছেন চার হাজার দুইশো ছিয়াশি জন চব্বিশ ঘন্টায় এ পর্যন্ত তিন লাখ সাঁত্রিশ হাজার ছয়শো সাতাশি জন দক্ষিণ এশিয়া পরিস্থিতি এবং বিশ্ব পরিস্থিতি আমরা সংগ্রহ করেছি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সিচুয়েশন রিপোর্ট চব্বিশ মে দুই থেকে এই ছিল আমাদের হাতের সর্বশেষ পরিস্থিতি এবং গত চব্বিশ ঘন্টার পরিস্থিতি শেষ করব তবে আপনাদের সবার সহযোগিতা সচেতনতা সতর্কতার বিষয়ে আবার উল্লেখ করব আপনি নিজে ভালো থাকুন আপনার পরিবারকে ভালো থাকুন ভালো রাখুন এবং সকলের প্রতি দৃষ্টি দিন এবং আমি এই পর্যায়ে আমাদের অতিরিক্ত মহাপরিচালক প্ল্যানিং এবং গবেষণাকে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করছি আসসালামু আলাইকুম ঈদ মোবারক প্রিয় দেশবাসী আমি আপনাদের কাছে শুধু কয়েকটি অনুরোধ করব এটাকে আমরা থাম রুল বলছি আপনারা যখনই বাইরে যাবেন অবশ্যই মাস্ক ব্যবহার করবেন এখন আর নিরাপদ দূরত্ব থাকেন না থাকেন অবশ্যই নিরাপদ দূরত্বে থাকার ব্যবস্থা চেষ্টা করব আমরা কিন্তু আমরা মাস্ক পরব এবং আমরা বারবার হাত ধোব সাবান পানি দিয়ে এবং আমাদের চোখ মুখ এবং নাক আমরা কোনোভাবে স্পর্শ করব না যতক্ষণ না আমি আমার হাতটাকে একদম পরিষ্কার করছি সাবান পানি দিয়ে এই বিষয়ে আমি আপনাদের অনুরোধ করব যেটা আমাদের অতিরিক্ত মহাপরিচালক প্রশাসন এবং বর্তমানে যিনি মহাপরিচালকের দায়িত্ব আছে দায়িত্বে আছেন ইনি আপনাদেরকে প্রতিদিনই এই কথাটা বলেন যে আপনার সুরক্ষা আপনার হাতে এই কথাটি আপনারা আসলেই মন থেকে মেনে নেবেন এবং আমি বলবো যে আপনার বাসায় যিনি বাইরে যাচ্ছেন কাউকে কাজে হয়তো বাইরে যেতে হয় যেমন আমাদের বাইরে যেতে হয় আমরা আসলে জানি না যে আমি গোপনে অজান্তে আমার ভিতরে এই ভাইরাস বহন করছি কি না সুতরাং আমার বাসায় যদি কোনো ভালনারেবল মানুষ থাকে আমি আমার বাসাতেও আমি আমার মাস্ক ব্যবহার করব এটাই আমি আপনাদের কাছে অনুরোধ করি এটা আমার মনে হয় তাহলে আমি আমার পরিবারকে নিরাপদে রাখতে পারবো যারা গ্রামে গেছেন বা দেশের বাড়িতে গেছেন তাদের কাছে অনুরোধ আপনারা আপনার পরিবারকে সুস্থ রাখবেন আপনার এলাকাকে সুস্থ রাখার চেষ্টা করবেন আপনারা অহেতুক মানুষের সাথে মেলামেশি কর মেলামেশা করে তাদেরকে স্বাস্থ্য ঝুঁকির মধ্যে ফেলবেন না ধন্যবাদ সবাইকে ধন্যবাদ প্রফেসর সানিয়া তাহমিনা
আমরা শেষ করব তবে আসলেই আমরা যেন সচেতন হই এই সচেতনতার কোনো বিকল্প নেই প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে আমরা প্রতিনিয়ত যে স্বাস্থ্য নিয়মগুলো বলি এগুলো মেনে চলাই আমার আমি একজন সচেতন নাগরিক হিসাবে এগুলো মেনে চলা আমার দায়িত্ব আমার নিজেকে পরিবারকে এবং দেশকে সুস্থ রাখার দায়িত্ব আমাদের প্রত্যেকেই আমরা যে যেখানে আছি যে যেখানে অবস্থান করছি সেখান থেকে আমার নাগরিক দায়িত্ব এই সচেতন হওয়া এটা যেন আমরা মনে রাখি এবং পালন করি আমরা আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতিনিয়তই দিবারাত্রি উনি কাজ করে যাচ্ছেন কিন্তু ওনার কাজ সফল হবে না যদি আমরা প্রত্যেকটি নাগরিক সচেতন না হই আপনাদের সবার সচেতনতা কামনা করে সবার সুস্থতা কামনা করছি কামনা করছি এবং যারা ফ্রন্টলাইনটে যারা কাজ করে যাচ্ছেন আমাদের চিকিৎসাকর্মী স্বাস্থ্যকর্মী যারা প্রতিনিয়ত আজকেও যারা হাসপাতালে কাজ করে যাচ্ছেন এবং যারা পুলিশ বাহিনীর সদস্যবৃন্দ যারা কাজ করে যাচ্ছেন প্রত্যেকটি সম্মুখ যুদ্ধের যারা যোদ্ধা তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি তাদের প্রতি ধন্যবাদের ভাষা আসলে নেই তারা না থাকলে হয়তো আমাদের পরিস্থিতি আরও অনেক বেশি খারাপ হতো এই সম্মুখ যোদ্ধাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আপনাদের মাধ্যমে আমাদের কৃতজ্ঞতা তাদের প্রতি আমাদের ধন্যবাদ আপনারা আমরা আপনাদের সাথে থাকব আপনারাও আমাদের সাথে থাকবেন আসলে আমরা পরস্পর পরস্পরকে সহযোগিতা না করলে এই যুদ্ধে জয় হতে পারবো না আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হাতকে শক্তিশালী করব এই যুদ্ধে জয়ের জন্য তবে অবশ্যই আমরা তিনি যে নির্দেশনাগুলো দিয়েছেন গতকালও তিনি তার জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে বলেছেন আমরা যেন এই নির্দেশনাগুলি প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে মেনে চলি সবাই সচেতন থাকি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন নিজের পরিবারকে সুস্থ রাখবেন দেশকে ভালো রাখবেন এবং আমরা এই কোভিড করোনা যুদ্ধ জয় করব ইনশাল্লাহ সবাইকে আবারও ধন্যবাদ